सबा के स्वागत हमें मुहम्मद शरीफ सिद्दिकी लेक्चर कैमिस्ट्री गाजीपुर कैंटनमेंट कलेज ठीक है आज के तुम्हारे आलोच्य विषयगुल आज के देखी की की नहीं आलोचना करब आज के आलोचना करब हे चाकर जोगर नामकरण एवं एरोमेटिक जोगर नामकरण ठीक है अच्छा चाकरिक जोगर नामकरण एलिफिटिक एरोमेटिक जो क्लसिफिकेशन आगे देखे जेम बिउटेन यार चाकरिक अंश सैक्लोबिउटेन एरक टाइप एरोमेटिक बोलते ही बेजिन के बुझी तपर एक व्यतिक्रम आगू हमें देख अच्छा ठीक है अच्छा चाकर जोगर नामकरण प्रथम देवा आज कि सैक्लोबिउटेन सैक्लोबिउटेन बोझा जा हाँ बिउट जेहेतु कथाटा आज है तेल चार्ट कार भावे लिखब तो एक देखी जेम सैक्लोबिउटने चार्ट कार्बन के सजी फिल सलो जेहेतु चाकर संज्ञाटार नियमटाई हे प्रथम कार्बन साथ लास्ट कार्बन सरसर कानेक्शन थे ये जदि एक नम्बर कार्बन है तो हमें एक दुई तीन चार य चार नम्बर और एक नम्बर कार्बन सरसर संयोग थे से सैक्लिक चाकरिक जो ठीक है बिउटेन जेहेतु एलकें बला आखने एकक कार्बन कार्बन एकक बंधन एखे को दिबंधन थकबे ना तो देखी कार्बन हाथ कटे पूरण हो दुईटा तेल दुईटा हाइड्रोजें दिए फिल आप कर देव एखे हाइड्रोजें दिए फिल आप कर देव एखे हाइड्रोजें दिए फिल आप कर देव एखे हाइड्रोजें दिए फिल आप कर देव सी एच टू ठीक है इटार एक कंकाल रूपटा कि भावे हाँ ये आगे ही मना रखबा चाकरिक जुगे क्यों साधारण संकेत है ना साधारण संकेत कि सी एन एस टू एन प्लस टू बाट ये क्योंकि ये फलो है ना आगे ही मना रखबा चाकरिक जुगे चाकरिक एलिसाइक्लिक जुगे साधारण संकेत माना जाए ना होना ठीक है इन्हें हारो हाइड्रोजें दुटा कम पड़े जाए अच्छा जैक इटार कंकाल रूपटा कि कंकाल रूप एक चतुर्भुज टाइप कर्नारे कि आज है कर्नार मान कि कार्बन ये कार्बन टाइम कर्नारे कार्नारे कार्बन ये कर्नारे कार्बन तेलिटा कर्नारे कि आज कि देखा जा बुझे नीते कर्नारे कि आज है सी एच टू सी एच टू एगो आ कंकाल संगे धारणा आगे बुझिए दिए सैक्लोबिटन कंकाल रूपट हे ए रखम तेल बुझे ही निब एखे सी एच टू सी एच टू सी एच टू एगो आ तेल देखो आर देखो आकटा सैक्लो जोग देखी चाकर जोग देखी सैक्लो पैंटीन टू मैं देखिए आप पाँचा कार्बन तेल सजा एक दई तीन चार कार्बन टा दे नहीं अच्छा कार्बन दिल कार्बन ठीक है ये सैक्लो पैंटीन टू ठीक है यह रखम जो धर ये एक नम्बर सैक्लिक जोगे नामकरण साधारण क्लक वाइज लेखा है तेल इटे एक नम्बर इटे दुई नम्बर धरी दुई नम्बर धरले जैगाटाई दिबंधन ठीक है हाँ एन हाइड्रोजें हिसाब करी हमें एके दीब दुईटा एके दीब एक कारण देखो एक दुई तीन तीन पूरण हो जाए एक हाइड्रोजें और इन एक हाइड्रोजें ठीक है कंकाल रूपटा कि बुझाई जाट सुंदर को दे कंकाल रूप दिबंधन कथाए दिल ये सैक्लोपैंडीन टूएर नर्माल नाम साधारण हाँ ये मन रखा सैक्लिक जोगे क्षेत्र में साधारण क्लक वाइज मैं कि घड़ी काटार दिखे नामकरण कर व्यतिक्रम तो अवश्य दो एक पाबाई नर्माल नियम का मना रखा जो इटा के एक नम्बर धरी तो नम्बर ये दूरते हैं एखे ना ये दुई तीन चार पाँच ये हाँ 
এটা কঙ্কাল রূপটা হচ্ছে এটা সাইক্লোপেন্টিন আশা করি বুঝেছ ঠিক আছে তাহলে এরকম ত্রিবন্ধন থাকতে পারে সাইক্লিক আবার অনেক কিছুই থাকতে পারে এগুলো আমরা একটু একটু বইয়ে দেখলেই সাইক্লিক জাস্ট আমি আইডিয়া দিলাম আচ্ছা আমরা এখন অ্যারোমেটিক যৌগের নামকরণ করব একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে অনেক কিছু পরীক্ষায় আসে এম সিকিউতে আছে এবং এটা এতটাই প্রয়োজন যে আমরা যৌগ যুগের বেঞ্জিন বা অ্যারোমেটিক যৌগের একটা অংশই আছে ওখানে এটা খুব ভালোভাবে এই জিনিসগুলো মাথায় থাকতে হবে নাহলে কনফিউজিং লাগবে অ্যারোমেটিক যৌগ যে সকল চাকরির জৈব যৌগে ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন সঞ্চালনশীল মানে ঘূর্ণন ঘুরতেই থাকবে ওই যৌগের মধ্যে এরকম সঞ্চালনশীল অবস্থায় থাকে তাদের তাকে বা তাদেরকে অ্যারোমেটিক যৌগ বল বা অ্যারোমেটিক জৈব যৌগ বল এই যে এন এন মান এন এন মান যেখানে ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি হতে পারে ঠিক আছে অ্যারোমেটিক যৌগকে বলতেই আমরা বেঞ্জিন বা বেঞ্জিনের মতো দেখতে এরকম কিছু বুঝি হ্যাঁ আমরা বেঞ্জিন নিয়ে বেশি বেশি পড়াশোনা করবো বাট একটু ব্যতিক্রমী জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখব আচ্ছা দেখো ফোর এন প্লাস টু এই সংখ্যাটা আবিষ্কার হচ্ছে বিজ্ঞানী হাকেল তাই তার নামানুসারে এই সংখ্যাটাকে হাকেল সংখ্যাও বলা হয় অনেক কোনো কোনো বইয়ে হাকেল নীতিও বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ফোর এল প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন যদি কোনো চাকরিক যৌগে সঞ্চালনশীল থাকে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা অ্যারোমেটিক যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ চাকরিক যৌগেরই একটা ক্লাসিফিকেশন ঠিক আছে তাহলে ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যারোমেটিক যৌগ আর এইটা কে আবিষ্কার করছে বা কে এই জিনিসটা নিয়ে এই রু রুলসটা দিয়েছে তাকে তার নাম হচ্ছে হাকেল বিজ্ঞানী হাকেল তার নাম অনুসারে এটার নামকরণ করা হয়েছে হ্যাঁ বেঞ্জিন বলতে আমরা অ্যারোমেটিক যৌগ বুঝি বাট আমরা অ্যানিকাল টু জিরোর যে একটা ব্যতিক্রমী একটা যৌগ আছে বা একটা ক্যাটায়ন আছে সেটা আমরা দেখি কি অ্যানিকাল টু জিরো হলে পাই ইলেকট্রন সংখ্যা হয় অ্যানের মানটা জিরো বসাও তাহলে কত হয় মাত্র টু তাহলে এই টু দুইটা পাই ইলেকট্রন আছে দেখো এই যৌগটা একটু দেখো এখানে সবাইকে সিগনাল বলবো এই যে দুই বন্ধন যেখানে থাকবে একটা সিগমা একটা পাই ওকে এই যে পায় আছে পায় দুইটা ইলেকট্রন এই দুইটা ইলেকট্রন আবার ঘুরেও সঞ্চালনশীলও থাকে কিভাবে থাকে এটা আমরা দেখব এই যৌগটার নাম হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপিনাইল আয়ন এক দুই তিন সাইক্লোপ্রোপ কথাটা অবশ্যই আসবে সাইক্লোপ্রোপি ই কেন আসলো এই দ্বিবন্ধন থাকার কারণে পরে নাইল আয়ন যেহেতু সাইক্লোপ্রোপিন হইতো তাহলে এই প্লাসটা না হয়ে সি এস টু হইলেই এটা সাইক্লোপ্রোপিন হইতো এখন যেহেতু প্লাস আসছে তাইলে এটা এবং সি একটা হাইড্রোজেন কমে গেছে তাইলে সাইক্লোপ্রোপিনাই প্লাসের কারণে আয়ন এখন দেখো এই কার্বনের যোজনী আমরা জানি চার এক দুই এই হাইড্রোজেন একটা তিন পূরণ করলো আর একটা পূরণ করলো কি না কার্বনের যোজনী চার এবং তার সর্বশেষ কক্ষ হবে চারটা ইলেকট্রন এই চারটা ইলেকট্রনে একটা ছেড়ে দিয়ে সে প্লাস হয়ে গেছে তাহলে তার আছে কয়টা তিনটা তিনটার মধ্যে এই তিনটা বন্ধন এই দুইটা এই দুইটা কার্বনের সাথে করছে আর হাইড্রোজেন সাথে এই জন্য এই কার্বনটা ছে কার্বনটা তার লাস্ট কক্ষ মধ্যে ছয়টার মধ্যে একটা ছেড়ে সরি লাস্ট কক্ষ মধ্যে চারটার মধ্যে একটা ছেড়ে দিয়েছে বলে তার তিনটা আছে ছেড়ে দেওয়ার কারণে এই প্লাস হলো এই যে এই কার্বনে যেহেতু প্লাস আছে তাই এই পাই ইলেকট্রন দ্বিবন্ধনের যে এই আরেকটা বন্ধনের পাই ইলেকট্রন এই পার্কনগুলো এই কার্বনের ধনাত্মক কত তারা কি হয় আকৃষ্ট হয় তাই এই পাই ইলেকট্রনগুলো এই জায়গাটায় এই চাকরি যোগে ঘুরতে থাকে বা সঞ্চালনশীল থাকে তাই এটাকেও অ্যারোমেটিক যোগ বলা হয় মানে নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু আমরা পড়াশোনা বেশি করব বেঞ্জিন দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা বেঞ্জিন কীভাবে অ্যারোমেটিক যৌগ হয় কীভাবে সে হাকিল নীতিটা মানে আমরা এটা পরবর্তী পরবর্তী স্লাইডে দেখব আমরা তাহলে একটা ব্যতিক্রমী এটা অনেক অনেকে অত মনে রাখে না এটা মনে রাখবো সাইক্লো প্রবেশনাল আয়নও একটা অ্যারোমেটিক যৌগ এবং এটা সংকেতটা এটা ঠিক আছে ওকে অনেক বই এই ব্যাপার নাইও আচ্ছা এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে পাই ইলেকট্রন সংখ্যা হয় সিক্স এবং বেঞ্জিন এটার সাথে মিলে যায় এখন কিভাবে মিলে যায় আমরা দেখি এবং বেঞ্জিনের সংকেতটা আমরা একটু ভালো করে আঁকাটা দেখি কিভাবে এটা আঁকা হয় তাহলে কার্বন বেঞ্জিনে কার্বন কয়টা ছয়টা একেবারে ডিটেলস থেকে আমরা দেখি ছয়টা কার্বন হলে আমরা ছয়টা কার্বন সুন্দর করে দেই সবাই ভিডিওটা যখন দেখবা তখন খাতা মধ্যে ট্রাই করবা সবার আগে আমরা এভাবে আঁকব ঠিক আছে ঠিক আছে খাতায় নিয়ে সবার আগে এরকমভাবে এক দুই তিন এরকমভাবে একবারে শেপটা এইভাবে করে ছটা কার্বন দিব যেহেতু ছটা কার্বন আছে তাহলে হাইড্রোজেন আছে তাহলে প্রতিটা কার্বনই কিভাবে একটা করে 
হাইড্রোজেন হবে মানে কি কার্বনের একটা যোজনী হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হবে ঠিক আছে হাইড্রোজেন কিন্তু কার্বনের একটা যোজনী পূর্ণ হবে আচ্ছা এখন দেখো যে এই কার্বনের কয়টা হাত পূর্ণ হলো এক দুই আর হাইড্রোজেন তিন তাহলে আর একটা হাত কোথায় গেল তাহলে এখানে কি আছে দ্বিবন্ধন আছে তাহলে তুমি যদি এক জায়গায় দ্বিবন্ধন দাও তাহলে দেখো এই কার্বনের এক আর দুই তিন আর হাইড্রোজেন এক চার পূরণ হয়ে গেল এই কার্বনের এক দুই তিন চার পূরণ হয়ে গেল কারণ কার্বনের একটা হাইড্রোজেন তার হাত বা যোজনে পূর্ণ করছে তাহলে এই কার্বন আর দ্বিবন্ধন দিতে পারবো না তাহলে কি এই কার্বনে আসতে হবে তাহলে এখানে একটা দ্বিবন্ধন তাহলে এই কার্বন এই কার্বন দুজনেরই শেষ তাহলে এই কার্বন নাই তাহলে এই কার্বনের একটা দ্বিবন্ধন এইভাবে বেঞ্জিনের সঙ্গে টাকবা তাহলে আর ভুল হবে না আশা করি অবশ্যই ভিডিওটা দেখার সময় খাতে খাতায় এইভাবে আমি যেভাবে আঁকছি এভাবে আঁকবা তারপরে এটার একটা শর্টকাট ফর্ম বা কঙ্কাল রূপটা কি আমরা এটাও আমরা জানি দেখি আমরা কিভাবে এখন করতে হবে কঙ্কাল রূপটা দেখো হুম দ্বিবন্ধন প্রতিটা কর্নারে সি এইচ আসে দ্বিবন্ধনটা কোথায় তাহলে আমি এখান থেকে শুরু করি এটার সাথে সমরূপতা লিখে মানে ধরে তাহলে এই হচ্ছে বেঞ্জিনের এই দ্বিবন্ধনের কারণে বোঝা যাচ্ছে কি এই বন্ধনে যেটা খালি দেখা যাচ্ছে এই বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে পা ইলেকট্রন তাহলে পাই বন্ধন আমরা জানি যখন সমুদ্রী বন্ধন ঘটন হয় মা এক দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার হয় ঠিক আছে সমযোজী বন্ধনের পাই বন্ধন তাহলে এখানে একটা সমযোজী পাই বন্ধন তাহলে এখানে দুইটা ইলেকট্রন এখানেও পাই দুইটা ইলেকট্রন এখানেও পাই মানে দুইটা ইলেকট্রন মানে টোটাল ইলেকট্রন কয়টা ছয়টা তিনটা বন্ধন প্রতিটা বন্ধনে দুইটা করে ইলেকট্রন বন্ধনের এই কার্বন পরমাণু মানে এই কার্বন পরমাণু একটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে এই কার্বন পরমাণু একটা ইলেকট্রন শেয়ার করবে তাহলে একটা পাই হবে আবার সিগমাও গঠন করবে তাহলে পাই ইলেকট্রনে দুইটা পাই ইলেকট্রন দুইটা কার্বন পরমাণু দিচ্ছে তাহলে আমরা যখন এই যে এই কঙ্কাল রূপটা লিখি তখন এভাবে লেখা হয় কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করা হয় যে এই যে পাই ইলেকট্রনগুলো এরা এখানে বসে থাকে না এরা কি করতে থাকে সঞ্চালনশীল থাকে আলমারিক যোগের সঙ্গে আমরা পড়েছি তাহলে এই যে সঞ্চালনশীল থাকে তাই আমরা এটাকে আরও শর্টকাট কিভাবে লিখি এইভাবে বেঞ্জিনের রূপটা দিয়ে ঠিক আছে তাহলে বেঞ্জিনের অ্যাকচুয়াল রূপ খাতায় আমরা অনেকেই ভুল করি বেঞ্জিনটা এভাবে শুধু গুলো এই গুল্লাটা দিতে ভুলে যাই বা অথবা এইভাবেও দিলেও হবে কিন্তু এটা বেশি কষ্ট যখন যেটা দরকার দুইটারই ব্যবহার আছে এটাও কোনো ব্যবহার খুব কম এইভাবে লেখা বেশি ব্যবহার হচ্ছে এটা এবং এটা এটা বিক্রিয়ার সময় এইভাবে লিখলে হয় কিন্তু কোনো কোনো সময় মেকানিজম বা বিক্রিয়া কৌশল দেখানোর জন্য আমাদের এইভাবে ইলেকট্রনগুলো বা পম পাইবনগুলো দেখাতে হয় যখন যেটা দরকার হয় সেটাই আমরা বুঝব ঠিক আছে তাহলে বেঞ্জিন যে একটা ফোর এন প্লাস টু বা হাকেল রুল মানবে দেখি বলছি তো দ্বিবন্ধন প্রতিটা বন্ধনে দুইটা ইলেকট্রন তাহলে তিনটা পাই বন্ধনে টোটাল ছটা ইলেকট্রন তাহলে বেঞ্জিন যেহেতু হাকেল নীতি বা ফোর এন প্লাস টু সংখ প্লাস টু সংখ্য পাই ইলেকট্রন আছে তাই বেঞ্জিন একটি অ্যারোমেটিক যোগ ঠিক আছে আরও আরও ব্যাখ্যা আমরা যখন বিক্রিয়া শেয়ে পড়ব আর দু একটা ব্যাখ্যা পাবো আমরা পরবর্তী হ্যাঁ শুধু বেঞ্জিন ছাড়াই না বেঞ্জিনের মতো এরকম আরও যারা আছে তারাও এরকম এরকম আছে যেমন ন্যাপথালিন দুইটা বেঞ্জিন রিং একসাথে হলেই দুইটা বেঞ্জিন রিং আমার অতটা সুন্দর হচ্ছে না আচ্ছা বেঞ্জিন রিং আমরা প্রথম এটা একটা বেঞ্জিন রিং ঠিক আছে পরবর্তীতে দেখো এটাও এখান কার্বন এখানেও কার্বন তাহলে এই কার্বন দ্বিবন্ধন পাচ্ছে না কারণ এই কার্বন তার দুইটা একটা তিনটা আর একটা চারটা হয়ে যাচ্ছে তাই এখানে আর এটা করা যাবে না তাহলে দ্বিবন্ধনটা হবে এখানে এখানে তাই এই হচ্ছে ম্যাপথালিনের কার্বন দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা কারণ আর দশটা কারণ কিন্তু এই জায়গাটায় এই দুইটা কার্বনে কোনো হাইড্রোজেন থাকতে পারে না সবাই হ্যাঁ তাহলে এইখানে দুইটা হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে ম্যাপথালিন ম্যাপথালিনে যদি আমরা এন এর মান তাহলে টোটাল পাই ইলেকট্রন কয়টা পাঁচটা পাই বন্ধন তাহলে দশটা ইলেকট্রন এন এর মান যদি আমরা টু ধরি তাহলে দেখো ফোর এন প্লাস ফোরের জায়গায় ফোর এন প্লাস টুতে আমরা এটা বসাই তাহলে দেখো চার দু গুণে আট আর দুই দশ এই ম্যাপথালিনও কি করতেছে অ্যারোমেটিক বা হাকিল নিয়ম মানতেছে দশটা আসছে দশ দশ ইলেকট্রন দশ আসছে 
टू मान एन एर मान टू बस ले देखो हिसाब कर ले तीन चार पाँच पाँच टाइ बंधन प्रति बंधन दूटाइलेक्ट्रन हम टोटाल दस टा इलेक्ट्रन नैथलिनो कि करते एरोमेटिक जोगे शर्त पूरण करते हैं नैथलिनो एक एरोमेटिक जो एंथ्रासिन हे तीन बेजिन बलय रिंग एक साथ ठीक है पाइबंधन क्या एक दु तीन चार पाँच छत्तीस सत मान सत दुगुण चौदह एन एर मान जो थ्री है फोर एन प्लस टू एन एर जगह थ्री बसाई प्लस टू तो कत चार तीन चार बारो और दुई चौदो चौदो पाई इलेक्ट्रन चौदो मिले गेसे और सतट पाई बंधन आखने इलेक्ट्रन हे सत दुगुण चौदो चौदह पाए तेल ये अन्थ्रासिनो कि करते एरोमेटिक जौगर वाकिल नियम मानते से तथ्रासिनो एक एरोमेटिक जौ और एरोमेटिक जौगर आकृति ए रकम ठीक है आप कटा जानल बेजिन तो जानल बेजिन मत देखते और दुईटा रिंग दुईटा बलय नहीं हे नैथालिन तीन टे बलय नहीं हे एन्थ्रासिन एन्थ्रासिन संकेत हे सी टेन सी फोरटीन एच टेन हमारे संकेत मना रखते हैं कटा इलेक्शन एगू एम सी की आसे सो एगू मना रखा ओके एन बेजिन माथाय जी एक आगे बोलते देखो बेजिन बेजिन एक आसो बेजिन ये हाइड्रोजें हाइड्रोजें सहाय दिए हमें ये हाथे पन्न एक मूलक बसा ये मूलकटा धरो आप जो मिथाइल मूलक बसाई तटार नाम करा जा मिथाइल बेजिन टोलुईन बला है टोलुईन हेटार वाणिज्यिक व्यवहार कर सनतन नाम हम ये व्यवहार कर बसि बसि व्यवहार करब टोलु मिथाइल बेजिन अवश्य ठीक है तो जो बे देखा जखनी बिक्रिया पड़ते जावा तक ही सब समय बोल टोलुईन टोलुईन तक बुझे रखबा जो बेजिन माथा जो एक मिथाइल मूलक से बला है टोलुईन ये देखो बेजिन माथा एक वेज थे कि बोलो आप हाइड्रोक्सि बेजिन बाट इटार आए का स्पेशल नेम हो फैन मैं बसि बेसि फैनल ही यूज है तो ये और आट तीन तीनटा एखे प्रपोज तीन टाइम देखल ये देखो बेजिन माथा एमिनोमूलक थार कारण ये कि बोलो आप एमिनो बेजिन बाटार आए का नाम हे एनिली ठीक है ओके तेल ये गोलार एक देखो बेजिन बलय बेजिन अर्थ मेटा और पैरा अवस्थान नर्माल देखी हाँ पैरा अवस्थान देखो नर्माल नाम देखी ये बेजिन हे देखो बेजिन चाकर जुगे साधारण क्लक वाइज कार्बन नम्बर प्रति कर्नारे कि आज सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच हमें एकटू आगे देखे आस देखल ठीक है ये हे बेजिन ये अवस्था नामकरण संकेत बेजिन बलय प्रथम प्रतिस्थापक और जगह दखल कर तक अन्न एक नामकरण आदि एक नम्बर कारण कार्बने को प्रतिस्थापक बसे जाए तक परवर्ती कार्बन दुई नम्बर कार्बन अर्थ अवस्थान तीन नम्बर कार्बन मेटा अवस्थान चार नम्बर कार्बन पैरा अवस्थान ये एक सिसटेम पर आर से बैक कर तीन ए पाँच नम्बर कार्बन हम मेटा अवस्थान ए दुई ए छय नम्बर कार्बन हे अर्थ अवस्थान हाँ पैरास और दुईटे आसना क्या नियमटा ये रखम एक प्रतिस्थापक थे तक ये अर्थ मेटा पैरा अवस्थानगुल नामकरण अदारवईज यह तुम तुम्हारे भाव इच्छा ये टू थ्री वन टू दिए करते पर अर्थ मेटा पैरा दिए करते पर हाँ क्योंकि दुईटे जानते हैं दुईटार ही व्यवहार आटा के इगनोर करा जा ठीक है और ये एक्सट्रा हे एक प्रतिस्थापक प्रथम कि हाँ प्रतिस्थापक हिसाब एक देखा लम ये मिथाइल बस गल ओच बस गल एन एस टू बस गल ये बेजिन बलय प्रथम प्रतिस्थापक आगे क्या आस तरपर आप देखी हाँ तेल अर्थ मेटापर अवस्थान एगुल नाम देखी 
দেখো টু নাইট্রোটোলোইন বা অর্থ নাইট্রোটোলোইন আগে ধরো অ্যানোটোটা নাই তাহলে এটার নাম কি হইতো অ্যানোটোটা না থাকলে টোলোইন হ্যাঁ টু নাইট্রো আমরা একটু আগে দেখলাম যে এটা এক নম্বর হলে এটা দুই নাম্বার টু নাইট্রোটোলোইন ঠিক আছে আবার একটু আগে দেখো এটা যদি এখানে যদি টোলোইন হয় তাহলে এখানে ও মানে অর্থ অবস্থান অর্থ অবস্থানে কি হবে অ্যানোটো দিলাম তাই অর্থ নাইট্রো এই যে অর্থ অবস্থানে নাইট্রো অর্থ নাইট্রো টোলোইন তাহলে আমাদের নামকরণ দুইটাই সিস্টেম আছে তাহলে দুইটাই মনে রাখতে হবে দুইটারই ব্যবহার সমানভাবে হয় ঠিক আছে আচ্ছা চার নম্বর যদি অ্যানোটো দেই একই টোলোইনের মধ্যে তাহলে কি হবে ফোর নাইট্রোটোলোইন বা প্যারা নাইট্রোটোলোইন ঠিক আছে দেখো একটু আগেই দেখো এই অবস্থাটা হচ্ছে প্যারা অবস্থা হ্যাঁ তারপর দেখো এই যে অ্যানোটো এনো টু সি এস থ্রি এনো টু এখন এখানে কীভাবে রান করবো এখানে কিন্তু আর ডাইম্যাটা এগুলোটা ভাড়াবার কম এখানে আবার তুমি দেখো টোলোইন তো আছেই নাইট্রোজ পরে আসলো তাহলে দুই নম্বর এনো টু তিন চার নম্বর এনো টু আবার ছয় নম্বর এনো টু তাহলে নাম হবে টু ফোর সিক্স ট্রাই নাইট্রো টোলোইন ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে নামকরণের সিস্টেম আচ্ছা তাহলে আমরা এই নাম তাহলে নামটা কি দেখো টু ফোর সিক্স ট্রাই নাইট্রো টোলোইন ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যারোমেটিক যৌগের নামকরণ মোটামুটি অনেকটাই দেখে ফেলেছি হ্যাঁ এই রকম প্রতিস্থাপক অনেক 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 প্রতিস্থাপক থাকতে পারে সি এইচ থ্রি জায়গায় সি ডাবল ওইচ থাকতে পারে সি এইচও থাকতে পারে তো সি ডাবল ওইচ হলে বেঞ্জোইক অ্যাসিড হবে যদি সি এইচও থাকে তাহলে বেঞ্জালি হাইড হবে তো এরকম অনেক অনেক আশা করি পাবা আশা করি না অবশ্যই পাবা করতে হবে আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিলাম কীভাবে এদের নামকরণগুলো করতে হয় তুমি নাম্বারিং ওয়ান টু দিয়েও করতে পারো আর অর্থনাট্য অর্থ প্যারা ম্যাটা দিয়েও করতে পারো কোনো সমস্যা নাই ওকে ঠিক আছে আমাদের আজকে আমাদের এখানে পাঠ শেষ গুড বাই